Okay, fine. So we'll be discussing the question number six. Just let me know when my screen is visible to you. I hope my screen is visible to you. Yes, yes sir. Okay, fine. Continue. Okay. So, so my introduction was like that. Since uh, the idea of evolution, uh, since the idea of welfare state has been evolved, so uh, the focus of the welfare state has been shifted from roti kapda or makan to the health, education, and infrastructural sector. And for the country like India, whose demographic dividend has been one of the largest in the world, the primary, uh, the focus should be on the health sector to achieve its uh, global aspirations to become the world leader. Okay. okay. So the thing is that uh, in the last, when you kept on adding on, it was like you're just trying to stretch the introduction, which was not required at all. So yes, you should sir. have stopped there only when you talked about the infrastructure and all. Okay. Introduction should not go beyond two, three lines. That's my suggestion. So, okay, Ishita Kishore got the rank one and she wrote a quite, quite, quite long an introduction, but I will not recommend anyone okay, sir. to follow the same because rank one is then you have the luck at your disposal as well, apart from the hard work. Okay. So, yeah. Who's the next? Abdul? Sir, uh, I've written two intros. First is, yeah, am I audible, sir? Yes, yes. First is India being a socialistic state, uh, bracket preamble, and government's obligation under DPSP Article 46, comma, India needs a robust primary, primary health structure for inclusive and sustainable development. Okay. Dusra sir, ek tha jo, uh, matlab, fundamental right. Uh, Ram Lubaya Bagga case ke under Supreme Court ne bola ho na fundamental rights. Hey, don't tell me what the Supreme Court said. Tell me the introduction. Today I'm not in mode of discussion. I just India being a socialistic state. India being a socialistic state. Uh, uh, bracket preamble. Comma Supreme Court in uh, Ram Lubaya Bagga case uh, held that right to life should be fundamental right. Uh, right to health should be fundamental right under Article Twenty One. Okay. So two things in your uh, introduction. Yes. Second one, I will refute Abdul not to use the same reason for mm. the same is that uh, first, it is more suitable to your body. Mm. Okay, so it's the, like pointer only. Okay, in the first, uh, just repeat your first introduction. I just missed it out. Repeat. In India being a, uh, sorry, it was, I even I thought it was a bad one. India being a socialistic state, so first intro or second intro? First, first, uh, first, first. India being a socialistic state, bracket preamble and government's obligation under DPSP Article 46, comma, India needs a robust primarily primary health structure for... No, uh, you are trying to establish the forceful relation, Abdul. I will uh, say don't use it as well. Why forceful? I will say first you mentioned that socialist state. Then you are saying it's bound to do that. Okay, something like that following DPSP and all. So your intro is not giving the background rather than you are trying to establish a force full introduction. When I say about the background, you should have uh, the similar means whatever concept you have given. I will use the same, but in some other way. What will it be? Uh, like I will say, being a socialist state, a social, socialist state, India should, okay, serve its citizen from cradle to grave. Okay. Okay. Now I will mention our uh, DPSP, whatever you want to use. Now it has some organic uh, flow. Unlike the force uh, that you were trying to say, socialist hai to isli aisa hum karenge. Got it? Yes. Okay, so who is next, uh, Gopal? Uh, yes, sir, I'm audible, sir. Yeah. 
सर आर्टिकल थर्टी एट प्रोवाइड्स फॉर इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट एंड हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर ऑफ ह्यूमन वेलफेयर एंड वेन द हेल्थ इज कंसर्न uh when the health aspect is uh, taken care uh, it will set the basis for the sustainable development you two are bringing too many concept within the introduction just to make it like flowery language even this i will not suggest don't bring too many concepts stick uh, i will say uh, rewrite your introduction and use only one or two concepts that you have used आर्टिकल of dpsp it is sounding more or like body that you are going to put a point in the body even okay. when abdul was using when i said forceful it was why i said it was forceful for the second intro one it was kind of having similar kind of feel okay sir okay i will have to think sir mm. okay fine who else megha me sir no uh, yes sir health and well being are important at every stage of one's life starting from beginning sdg goal 3 aims to ensure healthy lives and promote well being for all at all ages okay so you did not use any kind of welfare state no sir so, so how uh, how will you will link the health and welfare state we have actually only two uh, i will say variables over here primary health or health and the welfare state mm -hmm. think over it lanchi yes sir uh, have a good health is a fundamental human need and an important contribution contributor to economic and social development a strong primary health structure can improve the health and productivity of a population which can in turn drive economic growth and development uh, is it an intro yes sir in how many lines you have written at least 4 to 5 yes sir so you actually utilized one or two points as well just focus on what i have said okay i'm giving you hint because most of you are going here and there besides being a moral imperative of a welfare state primarily health structure is a necessary precondition for sustainable development it is saying it is not about the establishing establishing india as a welfare state or something rather it is about sustainable development because uske liye bhi prerequisite hai primary health care structures so it is why we are talking about the welfare state or you think about it na sir so, i like one second okay shreya uh, ji sir avaaz aa rahi hai ha ha and the idea of welfare state has transformed from growth to development to sustainable development since it focuses on balance between humanism and environment with emphasis on human the largest contributor is primary health care as it establishes life on earth and then has already recognized by un sdg 3 ye jo start bahut achhi thi uske first yes. line ke baad hi aapka primary health care se na kaise karke mention kar dena tha ye jo last mein rosy language banane ke chakkar mein miss out kar diya question bhi ye yes. start achhi thi see we are going we have moved from the growth to development to uh, sustainable development यहीं पे बात कर दो हेल्थ हेल्थ प्लेज इंपॉर्टेंट रोल दैट्स व्हाई फॉर एग्जांपल इट बीन पे मेंशन कर दिया सो दो यू कैन नॉट रिमेंबर जस्ट टू लेट यू नो कि हाउ आर यूज टू स्टडी जैसे एसडीजी थ्री है कुछ लोगों को याद ही नहीं रहेगा कि ये हेल्थ का क्यों है थ्री दिख रहा है 
दिल बन गया अब इसको मतलब मत रिलेट करना लव एंड ऑल से हेल्थ मतलब डॉक्टर ये दिल इससे ऐसे याद कर लिया था थ्री का ये बना दिया था एक बार बैठे बैठे तो समहा ऐसे ही सबका बना रखा है पूरा चौदह के चौदह एस डी का किसी क्लास में डिस्कस कर लूंगा बट वो पेपर मुझे मिलना चाहिए ठीक है चलो हुज द नेक्स्ट करण सर वेलफेयर स्टेट मेक्स श्योर दैट इट्स सिटीजन्स हैव एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज हेल्थ बीइंग वन सच नेसेसिटी हाउएवर कंसीडरिंग द रीसेंट क्लाइमेट अर्जेंसी हेल्थ शुड बी इंप्रूव इन ऑर्डर टू गेट अ हेल्दी वर्कफोर्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर कितना बड़ा स्पीच uh, दिया सेम इशू ओके एनीवन एल्स शौरवीर सर कुछ ना आना इज द प्रॉब्लम गलत बोलना प्रॉब्लम नहीं है किसी ने लगभग ज्यादा कुछ हिट नहीं किया है नेक्स्ट क्वेश्चन दो नॉट स्पोकन आई विल गिव द नेम कॉलिंग नो हैंड्रेज दिस टाइम सो फॉर सिक्स क्वेश्चन बिसाइड्स बीइंग अ मोरल इंपेरेटिव हाउ माय माइंड विल वर्क ओके इट इज टॉकिंग अबाउट द वेलफेयर स्टेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्राइमरी हेल्थ okay so how i will start one example i have already given welfare state ka matlab hi yahi hai ki nourishment of the citizen from cradle to grave palne se leke uski arthi tak ka jugad karna hai state ko theek hai padha hoga aapne ncerts mein obviously if you have read ncert only then okay so first one then second uh, how i can establish united nations sustainable development of goals okay goal 3 mention kiya direct goal 3 mention kiya to achieve the same or to achieve the sdg 3 goal mention kiya apna proper theek hai ro Installation of robust primary health structure is a must or is a prerequisite. हाँ, ठीक है. इसी में अगर welfare state भी घुसा नहीं है किसी को लग गया. Robust health structure through welfare state because अंबानी या जानी hospital खोल भी दे तो क्या मेरे जैसे और आप लोग तो जा नहीं पाएंगे. क्या देंगे नहीं लेते इंश्योरेंस तो मे बी वी नॉट बी एबल टू वेन अफोर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स दैट इज दार्श रियलिटी ऑफ लाइफ ठीक है सेकेंड वेन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी हेल्थ एंड वेलफेयर स्टेट इंसेंटिवाइज लोकल इकोनॉमी दस महिलाओं का एक समूह बना दिया जाए देर इज अ ग्रुप ऑफ टेन वुमेन एंड दे कैम टूगेदर ऑन अ प्लेटफॉर्म थ्रू एन आर एल एम मिशन एंड ऑल टू डू सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द हॉस्पिटल एंड ऑल ठीक है एंड आंगनवाड़ी का थिंग लेना देना 
okay see uh, this is the uh, general i will say mistake that uh, beginners made you just get a attractive word you know that topper ne bola isne bola ye notes bahut dikhte hain questions mein bar bar aata hai and you start using the same but i'll ask you to stick not to use until unless the concepts are clear okay nevertheless you you can start with the primary health itself as well okay how primary health and sustainable developments are related and while introducing the same into the body you can go for the uh, welfare state ki welfare state kaise hai theek hai i'll not give more time or is this in this question if you require more time i will take it as a question that i will take the body as well today okay okay fine this is the one of the good question that upsc has asked in the recent times so no hand raise but uh, certainly i will be asking you guys so ayushi yes sir sir i think i will start by writing that on while you while you learn scheme launched by like any of the ministry if i am able to remember will enhance and strengthen the demographic dividend of india and then i can describe like the training and education thing i can i did not ask anything like this i did not stop as well because i need introduction proper introduction you guys need some time i will give you some time okay 30 seconds to everyone then i will ask the people who haven't spoken so far वोकेशनल एजुकेशन ऑफ आर कंट्री सो दैट द इयरली ड्रॉप आउट विल रेड्यूस टू एटन अमाउंट you are not uh, actually uh, focusing what i have said uh, in the starting of this session background context why this question has been asked see your answer it is okay next ayushi are you ready now professor uh, what i have done is on while you learn scheme launched by if i i will be able to recall the ministry's name aims to augment the demographic dividend of india by focusing on education or maybe like uh, by making education as a pivotal role and mean something you are just trying to extend you haven't written full introduction yes, but the line was very good that's what i all i can say for the time sharan चरण 
कृति कृति गैस इफ यू डोंट वांट टू स्पीक जस्ट लेट मी नो यार मेघा Uh, to support the transition from youth into adulthood and more equitable and inclusive growth earn while you learn scheme uh, proposed by ugc will serve as a bedrock for strengthening country's education system good good enough good answer also good and question sir the student can work on a payment basis to earn while they study in college as well Who was it? Sir Aman Aman Singh. Okay. Aman concept is uh, I will say on the line, but uh, rephrasing is required. Okay, sir. Anyone who haven't spoken so far, I guess all of you have spoken at least once. Maybe so due to network, but I was answering. Could you please, Kriti, right now? Try again. No. No, Kriti, you are not. I guess you're. Audio has not been connected yet. They are audio has not been connected. I guess. Okay, fine. So, anyone else who would like to try fastest finger first? Shreya. हेलो हेलो हाँ फ्रूट ऑफ ह्यूमन डेविडेंट एंड सोशल डेवलपमेंट इज पॉसिबल आफ्टर ए गुड सरकमस्टेंशियल एजुकेशन एंड देन इट्स स्किलफुल एक्सप्लेनेशन मोड में जा रहे हो रहने दो व्हाट एवर यू आर डूइंग यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इफ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेनेशन मोड विद इन द इंट्रोडक्शन यू आर गोइंग टू राइट ओनली टू थ्री पॉइंट और आंसर में रेलिवेंसी खत्म हो जाएगी ओके गोपाल सर अर्न वाइल यू लर्न स्कीम विल हेल्प इन Uh, attaining financial independence for youth while simultaneously developing the capacity of youth. Okay. So yeah, it's written. Okay. Uh, Megha. Uh, sir, one more SDG SDG is related. I have that to accomplish SDG four, that is quality education, on while you learn can uh, prove to be a robust scheme. For strengthening the education system. Okay. Devanshi. Yes, sir. So the new education policy has laid a good emphasis on the vocational learning and skill development as an important step towards Atmanirbhar Bharat. That is why UGC has come up with the Earn While You Learn scheme. It is a kind of analysis, and you, if you are putting the analysis in the introduction itself, it is like a body part, okay. not suggested. Okay. So uh, seems last is exercise was easy because I was asking you to first find the words, and then tell them. Okay. So first of all, Vanna, whatever you have written is the kind of explanation of the first uh, statement of the question, not an apt introduction, I will say. Ministry of the Stada and Arjuna Minister to inculcate traveling trades and traditional knowledge to promote sustainable tourism. Even that will work, I will say. Traveling trades and the traditional knowledge to promote. Okay. See, it's not about uh, the only and why you learn scheme in this question. The question also talks about vocational education and skill training. And by any chance, yes, Abdul. Hello. Yes. 
सर एक इकोनॉमिक सर्वे का इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 सेड दैट चाइना वाज एबल टू लेवरेज गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल बिल्डिंग इन 1990s ड्यू टू इट्स एम्फेसिस ऑन वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग इन प्राइमरी एजुकेशन ये इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया था ये लिख सकते हैं सर और द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द चाइना ना चाइना में क्या सर वो बोल रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे कि हमको कुछ मतलब प्राइमरी एजुकेशन में से वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए जो तुरंत ही जॉब में काम आए अपना इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है मतलब इंडिया वाले का वो चाइनीज मॉडल ऑफ एजुकेशन चाइना लाओ लाओ ही मैं जो तुम बोल रहे हो वही मैं भी बोलूंगा बट इन अ बेटर वे सो यू रिमेंबर इकोनॉमिक सर्वे दैट इज गुड दैट टू ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन Why that has been mentioned in the economic survey? You do not remember, because you never ever cared to study about new education policy. Does it talks about the vocational education? Does this talks about this training? Can you interlink the both? Un while you learn, what is this? The concept un while you learn in your college days? What do you call it? internship internship is one way when you are going on your own Part and what is job. the technical Part name to. apprenticeship apprentice who, who was it girijas sorry who was it i am girijas okay okay fine 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 perfect girija this is what it is either you look start with the new education policy you bring out the apprenticeship both are the fine on while you learn it is saying that people learn something which is of extra nature in the use we are supposed to do study na why i will learn how to repair automobiles why i will learn how to repairs photo voltaic cells why should i care that india needs solar panel mechanics i will study science math sst but yes if i get some money okay what kind of money which ensure that i will be having ice cream with my friends i can go for a movie once in a while and for that i do not have to look up at my parents and how can i get the same on while you learn you are learning you are studying you are learning new skills vocational education means if your incentive is not there you will not put the focus the way you will not put focus in learning the particular vocational education the stream training will not be meaningful this is how you have to decipher the question i haven't said any kind of rocket science one more question then i will talk about the body i do not know i literally am now concerned that shall i take one more course session on the introduction itself or shall i move to the body or not because last session was a kind of eureka for me okay first us finger first those who want to participate next question just tell me the introduction you can have your 30 seconds at your disposal first Yes, Lanchi. Sir, two minutes more, I need. Mean. Sorry. 
I need two minutes more. Actually, I am writing only. Okay, okay. Your hand was raised, so I thought you raised it right now. I, I forgot to lower that. Yes, ma'am. Uh, SHGs are a group of the rural poor who uh, help the marginalized sections of the society by providing them with employment and income generating activities. You can have a better SHG definition, I guess. Yes, sir. You can have a better definition of SHG. Okay, sir. It's not only about the SHGs, no? Aman? Sir, gender inequality result in unequal opportunity in terms of access to health, education, nutrition, and quality job, pushing women into poverty and malnutrition. Is this your introduction? In the last session, I remember... I have said what you have not to do with the introduction. It was never write a negative introduction. And it was a totally negative. So, not acceptable to me. Yes, Abdul. Hello. Yes, continue. Sir, uh, uh, I will write with... Uh... Mohammed, you know, the Grameen Bank experiment by Mohammed, you know, uh, bracket Nobel laureate has led to not only increased per capita income and sustainable development in Bangladesh, but also empower uh, women in econ economically and socially. So, the question is about Bangladesh. Sir, but मतलब बांग्लादेश ना इट वु नॉट है बॉडी लाइक इशू फॉर एग्जाम्पल वट यू टेक द Values from your uh, introduction. Okay, when I say values, what Abdul will do? Okay, link uh, bank linkage program. You remember, na? S H G bank linkage. Okay, that was the Muhammad Yunus one. So you have to do nothing. You have to just uh, use this term only in the end. So how I will start my answer? Self help groups. ठीक है या एस एच जी एस माइक्रो फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन प्ले पाइवोटल रोल इन अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन बाय एनहेंसिंग देयर इनकम thereby improving nutrition ab paisa hai to khana kha legi na wo seedhi si baat hai theek hai ab ye sab likh liye matlab you guys got na concept ki maine last wala question uthaya first wale part se i just make break and i did it in the last what i have did as abdul was confused 
फॉर एग्जाम्पल एस एस जी बी एल पी एस एस जी बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ बांग्लादेश बाय मोहम्मद यूनिस अब्दुल गोरमे पॉइंट सर सर एस एस जी बैंक लिंकेज प्रोग्राम हमारा है या इसका ग्रामीण बैंक वाला एक्सपेरिमेंट था दोनों उठा के लिख दो ब्रैकेट में एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं ओके 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 सर लिख के बताया अब ऊपर पूरा इंट्रोडक्शन जो मैंने लिखा लिखा फॉर एग्जाम्पल एस एच जी बी एल पी मोहम्मद यूनिस ई टी सी उत्कर्ष शुक्ला अब्दुल मतलब कुछ भी लिख दो तीन मतलब दो से ज्यादा मत लिखना द डे यू आर नॉट यूजिंग बांग्लादेश ना इट इज फाइन गॉट इट अदरवाइज वु no other access to your financial services okay fine so this kind of introduction works in some cases especially when there are two technical terms terms here it was so what she did ssg definition then microfinancing kiska matlab kya now she will come up with the headline and she will do all the things okay uh, sir i need to ask one thing more जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया दैट जेंडर इनइक्वालिटी वाली जो लाइन है वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देगी बट उस केस के अंदर अगर अपन चाहे तो ग्लोबल जेंडर गैप की जो रिपोर्ट्स है वो भी तो मेंशन कर सकते हैं ना इंट्रोडक्शन में जहां पे आपका उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना क्योंकि तो ग्लोबल जेंडर गैप के रिपोर्ट्स रिपोर्ट और एसएचजी तो ज्यादा आपस में लिंक हो नहीं रही कहीं ओके गॉट इट सो वी डू नॉट हैव टू deviate from our question as well na okay got it yes sir okay divyanshi sir i have started like this the economic independence of the female population is a prerequisite to break the shackles of utter poverty and marginalization thus the idea of women self help group is a stepping stone towards the gender equality or something like a better word can become theek hai fine average kind of introduction a decent introduction i will say karan since so self help groups can act as factors of social change microfinancing via state incentives could be used to improve these uh, social indicators and women's income lamba ho raha hai yaar बट इट बट सही है तो जैसे लांची का था ना वैसे ही करना पड़ेगा थोड़ा मतलब इसको गैप लेना पड़ेगा क्योंकि दो टेक्निकल टर्म्स है मतलब दो पैरा में जाएगा फिर इंट्रोडक्शन ओके सर हु इज द नेक्स्ट गोपाल हेलो जेंडर इन इक्वालिटी बट ऑल्सो इट विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू फीड फीड ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन through which we can avoid the malnutrition and poverty so uh, like uh, it was like you tried to mix up all the things within the question itself so khichdi ban gaya thoda sa but the uh, idea was good last wala extend nahi karte to bhi chal jata okay gopal uh, abhi aa rahi hai sir abhi ha better better sir sg sir group of 10 to 20 members created at local level and they contribute collectively to create a fund to help members in time of adversities 
ठीक है मतलब एसएसजी एस जी की डेफिनेशन पुटअप कर रहे हो तो इसका यार एक बात याद रखना वो दे कमोन सेम प्लेटफॉर्म फॉर कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज द सोल रीजन फॉर द एस बाकी सब बकवास यस ओके श्रेय सर वुमेन डेवलपमेंट लीड्स टू फैमिली डेवलपमेंट उसके बाद उस मतलब उसी को कंटिन्यू करते हुए कि माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन एस एच जीज मीन लिबरल डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग ऑफ एस एफ जीज विध फोकस ऑन वुमेन लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ सोसाइटी एट लार्ज पहली लाइन हटा दो तो भी काम चल जाएगा फर्स्ट लाइन वॉज फोर्सफुल और जबरदस्ती का हीरो बनने वाला कोशिश हो गया यहाँ पे तो फिर ऐसे कर सकते हैं कि माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन एस एच जी मीन लिबरल डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग ऑफ एस एफ जी विध फोकस ऑन वुमेन आई विल सजेस्ट प्लीज डोंट थिंक यू विल स्टार्ट द रोजी लैंग्वेजेस ठीक है डिसेंट्रलाइज एंड ऑल कीप इट सिंपल इंट्रोडक्शन डोंट ट्राई टू लाइक लुक स्मार्ट विद द इंट्रोडक्शन आई विल से ठीक है इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस just because you will drink some flowery language it will not be like beneficial for the examiner ji when i said to anyone that you are forcing it's like again flowery language not establishing the linkage but trying to force it not working ji brijesh recently tamil nadu government has announced to set up 10000 self help groups self help groups are small groups of people mostly consist of local women towards financial intermediary the main aim of the self help groups to provide women with the employment in rural sectors last ki line hata do wahan pe aap bhi hero ban rahe ho jahan pe tamil nadu government mein tha na wahi analytical karke bolte the pehli line kya boli dobara bolo ek baar Recently, Tamil Nadu government has set up ten thousand announced to set up ten thousand self help groups. बस ठीक है with the aim of gender equality, poverty alleviation, and reduction in malnutrition amongst the women. खत्म. Okay sir. ये भी ठीक है. You are trying to relate. Okay sir. जबरदस्ती कुछ नहीं करनी है. Okay. so this is how it is so in the last session somehow you guys are finding it oh it's quite easy to write introduction okay that's why in these three questions i left you guys on your own okay so that you can earn your respect in your eyes i will say not in my eyes okay it's not that easy to even write introduction and it takes lots of time okay uh, once you are uh, thorough with the introduction only then you can think of uh, for the body as well okay uh, i will be taking one more session of introduction as well as body but in today's session i will just touch up the body before i move into the mentorship uh, mode of this session okay so what i have to do when i look at it i'll start with the question number first itself so because i know that somehow we have discussed in these three five questions in thorough okay so you have headlines and all i kept the pdf unedited as uh... so first question constitutional morality is rooted in the constitution itself and is founded on its essential precept explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions okay so uh, before we go okay uh, just let me complete it i hope this white board is visible to all of you you know that uh, what we need uh, is a structure okay the structure is the most important part of any question so we have already discussed introduction body conclusion you must have read heard n number of youtube videos that these are the three things that you have to keep in your mind while answering the question but uh, what i find personally
स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन इन इंट्रोडक्शन वी हैव ऑलरेडी डॉक्ट इट इट शुड बी कंटेक्चुअल बैकग्राउंड रिसेंट है particularly figures if any facts and figures okay body why is it that uh, the question goes beyond these things the linkage between introduction and body i will call from now onwards it is a flow of your answer Similarly, body to conclusion, flow of your answer. To establish the shame, you should be having knowledge of your keywords. In the first session itself, we talked about the keywords. Correct. Why keywords are important? Because keywords will provide headings and subheadings of the body. Okay, and this board subheading and heading is nothing. Sorry. is nothing but flow of question okay so these heading and subheadings will be acting as a flow of question okay whether you are writing relevant or not your heading and subheading will tell you a number of times you have to make sure that your headings and subheading should be relevant if your headings and subheadings are having the keywords 90% of the chance that you will remain on right path okay for the conclusion just to complete this picture i will suggest this is application based or forward looking future oriented or it will be having some schemes or it will be having some learning whenever i say learning it is nothing but a hint that it is the future oriented okay so this is how your flow should be determined <coughs> going back to your i'll say question now i will be asking you guys how you should maintain the body okay in the th today's session i will not ask what you write under the subheadings or headings but intro not introduction in the body tell me what two things or three things as a subheading 0.123.123.123 you will write okay any doubt that what am i asking every body will have a flip side as well that i should have told you guys earlier itself but nevertheless flip side means telling you or telling examiner which is hidden or not asked 
clear this will be part of body only flip side then after this we will be having conclusion so question number 1 can you guys tell me what should be your two headings sub headings whatever it is just raise your hand so that i can ask hello sir one doubt yes sir flip side means uh, antithesis of a topic not necessarily antithesis that's why i did not use the word deliberately it may be the thing which has not been asked but not the antithesis can you i'm not getting uh, can you, you will be getting it through question only don't you worry i cannot explain okay. the same okay? okay just keep in mind when i will say, uh, be having some kind of same kind of question you will get to know okay okay just wait for a moment maybe this question or next question it will be having kind okay so body only headings and sub headings anyone mega so first would be doctrine of constitutional morality okay and uh, when the explanation would be done in this part uh, relevant judicial decisions related to it miss one part gopal yeah audible sir yeah सर uh, जो so, पहली हेडिंग रहेगी सर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोबारिटी मतलब मैं पहली हेडिंग बनाऊंगा सर और सेकंड हेडिंग द चैलेंजेस सर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी पूछा ही नहीं है ओके लेट मी मेक वन मोर थिंग वेरी मच क्लियर टेन मार्कर डू नॉट मैंशन एनी थिंग विच हैज नॉट बीन आस when i say flip side which has not been asked i will write only two lines only or even the antithesis only two three lines not more than that so in 10 marker if uh, there are no i will say portion mark or question where they are asking for the challenges and all i will directly say don't use in 10 marker you have so much of the content but so less page to write so don't Beat around the bush. The question is very simple. You can write the relevant portion much better rather than writing anything else. Yes, continue. Anyone else? Uh, Vandana. Sir, first writing. I thought it was the constitutional morality in constitution. I mean, sir, in that, its explanation or essential facets. Second. जुडिशियल जो भी रेलिवेंट जुडिशियल डिसीजन है उनके एग्जाम्पल्स देखे सो यू समाइट मैनर but uh, better words can be used and somehow got confused while explaining the same you don't have to say anything about the constitution itself because when you talk about the constitutional morality you will talk about it okay after the introduction itself then you will write about the essential facets i am just concluding this question because she has almost explained the same and then you will talk about the essential facets okay then you will talk about the doctrine of constitutional morality okay then you have to relevant judicial decisions explain so this has more than uh, three i guess lines as a heading sub heading first your introduction then why constitutional morality was present uh, is rooted in constitution itself ठीक है एंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी इज फ्रॉम इज एसेंशियल फेसेट एस यू टॉक अबाउट डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल थर्टी टू एंड ऑल ओके देन यू हैव टू मूव टूअर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी डॉक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी व्हाट इज इट ओके 
because there is a difference between constitutional morality and the doctrine. Doctrine is something theory kind of thing, propounded by the uh, Supreme Court and all, how it came. Okay, then you have to give the relevant judicial decisions. I will not talk about much the conclusion, then you can write about the conclusion. Here you will not be having a flip side. Okay. So, Divyanshi, any doubt? No, sir, doubt. I just want to tell you this. No, no. Next question. Discuss the desirability of the greater representation to women in the higher judiciary to ensure diversity, equity, and inclusiveness. Just tell me what you want. Just hand raise your hand. Yes, sir. Sir, इसको ऐसे कर सकते हैं कि मतलब first first paragraph में women with diversity को मतलब diversity को justify करेंगे. Second paragraph में equity को justify करके third में inclusivity में इसको नहीं मिलेगा marks नहीं मिलेगा. PCS में मिलेगा इसका एक marks. Gurja. So now first heading will be like higher judiciary as an institution uh, giving justice to the society uh, and uh, second in, in second the desirability of uh, the, the greater representation of women uh, so that the diversity, equity and the inclusiveness will be maintained. Madania. Miha. First para introduction, then uh, second we can write uh, given heading that why the desirability of greater representation is necessary. And after writing this, that uh, how it will ensure the diversity, equity, and inclusiveness. Good. So uh, I just rephrase it so that I can move to the next question. She almost, uh, I will say, took an full side. So first thing, why greater representation to women? I will just mark the question mark. I literally am telling you. I am not discussing introduction because I have already read it. Okay. So what I will say? Why greater representation to women? Question mark. I say double banana dunga. I underline kar dunga whatever it is. Then I will start. Why women? Okay, representation. I'm not talking about what to write in body because I will not. Okay, that for those things I will take first NCRT questions. I'm just uh, making you attendance with your uh, structuring and the basics of the answer writing. Okay, in the second, ab kyo zaruri hai? Ye to bata diya maine. Uska impact kya hoga? When I will talk about the impact. I will take this one by one. That's why I say I said that I will not be taking it the way you were taking it. Got it. So okay, third question. I will prefer the people who haven't spoken so far. The venture push bowl reoga. No, sir. Sir, I'm just reading the question. Okay, fine, fine, fine.
यस डाउट हाँ जी हाँ जी सर एक सेकंड माइक पहले तो सर रेकमेंडेशन लिख देंगे फाइनेंस कमीशन की और ये सब हेडिंग हेडिंग में वो कि कैसे इम्प्रूव किया स्टेट्स को फिजिकल पोजीशन को अनेवर टू एक्सप्लेन आई विल सेम Uh, uh, पहले तो मेजर रिकमेंडेशंस बता देंगे क्या क्या है फिर उसके बाद बता देंगे कि उन रिकमेंडेशंस के ऊपर क्या एक्शन लिए गए हैं फिर उसके बाद चैलेंजेस uh, क्या अभी भी हैं उन रिकमेंडेशंस के माइंड में नहीं आ रहा सर इसके रिगार्डिंग कुछ इसको आगे कैसे लेके जाए और ओके ब्रिजेश सर पहले स्टेट्स की करंट फिजिकल पोजीशन के बारे में बता देंगे और फिर क्या नीड है सर उसके बाद रिकमेंडेशन सर उनका इंपैक्ट क्या होगा सर कैसे उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा यार तुम लोगों को पता नहीं क्यों नहीं ना कंटेक्स्ट वाली बात कभी समझ में नहीं आएगी मैं कितना भी बोल लू दिव्यांशी क्या डाउट है सर uh, जैसे यही डाउट है कि सर जो क्वेश्चंस टेक्निकल हैं फॉर एग्जांपल कि हमें कोई चीज नहीं याद इन रियल एग्जाम लाइक इंट्रो भी है अगर तो हम बोलते हैं कि हमें किसी रीसेंट हैपनिंग uh, से या किसी फैक्ट से स्टार्ट करना है बट सपोज हमें उससे रिलेटेड कुछ पता ही ना हो और तो फिर उस चीज से कैसे डील हेलो नॉट ऑडिबल यार ओके लेट मी एक्सप्लेन इट इज सेइंग हाउ हैव द रिकमेंडेशन ऑफ द फोर्टीन फाइनेंस कमीशन तो सबसे पहले तो आई से कंटेस्ट का मतलब भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ गई है तो फर्स्ट आई विल से द चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टेट टू मेक इट क्वेश्चन रेलेवेंट बैंग ऑन गुड कृति गुड तो शी हैज रिटर्न वट एवर आई एम गोइंग टू राइट एक्चुअली इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन यू पे ओके दिस इज हाउ इट इज फिजिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय वाई स्टेट नीड टू इम्प्रूव देयर फिजिकल पोजिशन सो शी हेज रिटर्न वाई दे नीड टू एंड आई एम सेंग वट चैलेंजेस दे हैव ओनली ऑन दो चैलेंजेस दे नीड टू इम्प्रूव टू इम्प्रूव ऑन द सेम चैलेंजेस रिकमेंडेशन हैव बीन देयर ठीक है सपोज दिस बट आई विल मर्च हर लास्ट टू हेडिंग्स recommendations and enabling states to improvement in the same because i cannot uh, i will say i as i have to rewrite the same things okay this recommendation it will work on this particular challenge so by this way i will keep analyzing the points okay in conclusion i will say how it will improve or how it has improved good on kriti question was not that easy but still the way you have written is perfectly fine to me why i said that uh, i'll uh, be having some different opinion reason for the same na when you uh, write uh, what to say uh, why states need to improve their physical uh, physical position 
अब इट्स लाइक यू आर काइंड ऑफ क्रिटिसाइजिंग स्टेट्स एंड आई एम सेइंग चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टेट सो आई एम काइंड ऑफ सपोर्टिंग देम भाई उनके पास चैलेंज है ओके नेक्स्ट भारत में सार्वजनिक सॉरी यस दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन then i will move to the agent or second of the session to what extent in your view parliament is able to ensure accountability of the executive in india if anyone of you is ready just let me यस श्रेया सर फर्स्ट पैराग्राफ में इन प्रिंसिपल क्यों जरूरी है सेकंड पैराग्राफ में हो जाएगा कि रिलेटेड लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है और थर्ड पैराग्राफ में अपना यार प्लीज ये थर्ड पर मेरे को प्रॉपर हेडिंग बताओ कि मैं ये लिख रहा हूँ ऐसे बताओगे तो हर कोई बता देगा ना कैसे सर थोड़ा आइडिया दीजिए आप कैसे लिखोगे सर शीट पे मुझे वो पूरा स्टेटमेंट चाहिए सिंस इंडिया हैज ए पार्लियामेंट्री ये आपकी हेडिंग होगी हेडिंग की स्टार्ट आप सिंस से करोगे नहीं नहीं सिंस से नहीं हो एक मिनट में लिख के बोल करती हूँ दैट्स आई आई टोल्ड यू ना करन सर इंपोर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी गुड कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स विद रिगार्ड टू इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जी� ओके करण यहाँ पे एक चीज रोकूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी में कितने पॉइंट्स लिखेगा हाउ मेनी पॉइंट्स विल यू राइट इन द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी सर एक दो पॉइंट बस गुड गुड कंटिन्यू सर इसके बाद सर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉर एनफोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फिर चैलेंजेस टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ओके इज इट टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट सर जो पार्लियामेंट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म हैं जैसे डू डू यू थिंक दैट पार्लियामेंट डू नॉट हैव एनी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म सर नहीं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म तो नहीं के पास क्योंकि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ऐसी चीजें हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है तू एमपी बनके वहां पे वेल में जाके चिल्लाएगा प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दो मतलब सर वो फिर वही पार्लियामेंट के परव्यू के अंदर ही आ गया ना ने यू हैव मेंशन ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल वाली बात ओके ने बोला कि आप सोच रहे हो पहले मैंने इसीलिए बोला नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है या नहीं है ओके या सेंसर है या यू वर मिसिंग ऑन दैट पॉइंट एल्स यू वर ऑलमोस्ट 110% करेक्ट सर उसके बाद चैलेंजेस क्या है अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने आ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे पूछा है ये बात नहीं चैलेंजेस वाला नहीं और मैंने क्या बोला था स्टिक टू द क्वेश्चन यू आर डेविएटिंग एल्स एवरीथिंग वाज ऑन परफेक्टली फाइन गोपाल सर इसमें पहली हेडिंग ये होगी थ्रू व्हिच थ्रू व्हाट वेस पार्लियामेंट एंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी पहली वाली हेडिंग और फिर दूसरे वाले में सर मेरे को ये डाउट है मतलब मैं ये लिमिटेशन वाली हेडिंग मेंशन कर रहा हूं और आप अभी उस चीज को मेंशन करने के लिए मना कर रहे हैं सर हेलो यस यस आई आई एम सेइंग तो सर इसमें ना ये जो क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंड सर तो इसमें मतलब वो मतलब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि वो चीज मैं इस हेडिंग की लिमिटेशंस मना कर रहा हूं मैं पहले मुझे ये बताओ सर जो करण थे ना उनमें आपने बोला कि चैलेंजेस मेंशन नहीं कर रहे हैं मतलब कब कब मैंने बोला 
कौन से पार्ट पे लास्ट वाले पार्ट पे ठीक है तो चैलेंजेस एंड लिमिटेशन आर द सेम थिंग चलो मैं इसको कंक्लूड करूंगा मैं कंक्लूड करते हुए समझाता हूँ कि इसको मैं किस वे में लिखूंगा सी एन नंबर ऑफ टाइम्स यू आर गिविंग द राइट आंसर्स आई एम जस्ट ट्विस्टिंग योर वर्ड्स आई विल डू द सेम हियर एज वेल तो सर मेरी दो हेडिंग है सर ये व्हाट वेज थ्रू व्हिच ठीक हेलो ठीक है फाइन है ओके सो ब्रिजेश हैज रिटर्न समथिंग आई गेस इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स हाउ टू अचीव इट हेलो सर एक मिनट अब्दुल सी ब्रिजेश द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स सो नो इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी पे छोड़ दो ठीक है देन पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी आई हैव टू कंक्लूड एक्चुअली यस अब्दुल पहले आप बोल लो उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा क्योंकि सब पहले एक इम्पोर्टेंस वाला लिखूंगा तीन तीन पार्ट्स बनाऊंगा छोटा पहले इम्पोर्टेंस फिर टूल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट एज अ डेलिबरेटिव फोरम ने पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह वगैरह देन थर्ड पार्ट विल बी एवेल्यूएटिंग द एफिकेसी ऑफ दीज टूल्स ऑफ दीज टूल्स तो उसमें क्रिटिक को भी करूंगा और थोड़ा ये भी करूंगा जैसे कि पार्लियामेंट में अभी फ्रीकुंट डिस्ट्रप्शन हो रहा है गुड so i'm not asking for the points of the body i'm just asking for the structure it was perfect structure matlab abhi tak jo aaye hain theek hai good very good the executive says it is entity of people ensuring executive is representative of people no need ensuring on the table the parliament theek hai theek hai चैलेंजेस से कोई स्टार्ट नहीं कर रहा वंदना आप ढंग से सुनो मैं यही मना कर रहा था जो भी चैलेंजेस से स्टार्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम लोग चैलेंजेस से स्टार्ट इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी से करना है राधा धन सर क्वेश्चन थर्ड एक बार कंफ्यूज उसमें कि जो आपने स्टार्टिंग में बताया क्वेश्चन नंबर थर्ड हम फोर्थ कर रहे हैं अभी हां जी फाइनेंस हां जी हां जी वो लेकिन अभी आपने इसमें बोला था ना तो इसलिए थर्ड पे दोबारा आ जाऊंगा अभी बीच में फ्लो मत तोड़ो ऐसे मैं दोबारा चला जाऊंगा अभी इसको बाद ठीक है तो टू व्हाट एक्सटेंड इन योर व्यू सो आप पता नहीं क्या होगा रिजेस आई गेस ओनली रिमेंबर्ड ही ट्राइड टू मेंशन बट ही वाज नॉट एबल टू मेंशन एग्जीक्यूटिव परमानेंट एंड टेंपरेरी दो हैं तो दिस वन वाज मिसिंग फ्रॉम योर स्ट्रक्चर इटसेल्फ एक दो लाइन इसको देनी पड़ेगी एंड आई हैव मेड इट वेरी क्लियर इन द लास्ट सेशन इटसेल्फ एज वेल so how 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 i will address this question parliament is able to ensure accountability of the executive in india to what extent in your view the parliament is able to ensure accountability of the executive in india first of all uh, introduction okay i'm not talking about the introduction importance of accountability okay or significance or best heading will be why accountability of executives is required वाई क्वेश्चन लिखा छोड़ दिया ठीक है नाउ पार्लियामेंट्री पावर्स टू एन ठीक है पार्लियामेंट्री पावर फॉर अकाउंटेबिलिटी ऐसे करके हेडिंग छोड़ दिया मैंने ए परमानेंट एग्जीक्यूटिव इसमें मेरे को पूछा नहीं है जस्ट आंसर वन टू पॉइंट बी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और टेम्पोरेरी एग्जीक्यूटिव नाउ हेयर फोर फाइव पॉइंट दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू एड्रेस दिस क्वेश्चन आम आई क्लियर अब्दुल अब वो समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा था कि किस हिसाब से चलेंगे हम जो आपके फ्लो में थोड़ा सा मैं कह रहा था हंड्रेड परसेंट करेक्टर बट थोड़ा सा ट्विच करूंगा मैं ओके सर fine so once this is the structure then you can think of the point then in the last conclusion okay so you were saying uh, why i am using uh, key uh, why we are starting with the challenges because challenges were there then only the recommendations came na and to solve those recommendations 
if these recommendations will helping to improve certain physical position of the state. That's how it is. That is how it is. What we have to prove in our question. Am I clear? Yes. Sir. Okay. So with this, I end this session of what to say introduction and body. So I guess I need to have one more session on introduction and body. You guys were not that good, uh, unlike last session. Yare, uh, if possible, you guys can should open your camps. Okay. Else, what I will do? I am literally telling you. I screen share not do it the first time. I will dictate the questions. फिर जिसका मिस हो गया मैं रिपीट भी नहीं करूंगा लिटरली आई फील कि हु आई एम टॉकिंग आई डू नॉट नो ओके फाइन सो नाउ जस्ट टू रिमाइंड यू वी हैव डन इंट्रोडक्शन व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू फोकस ऑन इंट्रोडक्शन टुडे वी टेस्ट अपॉन द बॉडी ओके वी विल कंटिन्यू वन मोर सेशन ऑन द सिमिलर थीम देन वी विल गो फॉर द कंक्लूजन then we will come back how to write in the body okay now uh, just to end this session with the, some knowledge there are two types of question in the gs123 10 marker and 15 marker in 10 marker you do not have you do not have time to waste page to waste so don't write anything apart from one, two lines if it has not been asked. If it has been asked, then it is completely fine. Agar nahi pucha hai, do not spend much time on it. Okay. Second. In 15 marker, always write after introduction the why part of the question, even if it has not been asked. Okay, we will deal with it in better manner from the next session onwards, I will say. That's why I deliberately kept this in the last. Okay, uh, in the next session, Abdul will be getting the question, uh, answer of his question. Why flip side, what is uh, antithesis and all that we are talking about. Because in the next session, I will try to put focus on those questions only. Okay. So this is it from this session. I will, shall be stopping recording over here. And once your turn is over, then you can leave.